আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় মারা গেলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল একদিনে আরও উনচল্লিশ জনের মৃত্যু আক্রান্তের হার সর্বোচ্চ আতঙ্ক কমে আসায় করোনা পরীক্ষার চাপ কমছে বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা টেস্ট প্রতারণার মামলায় তিন দিনের রিমান্ডে জে কেজি চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা রিজেন্ট হাসপাতালে চেয়ারম্যান শাহেদের দুর্নীতি অনুসন্ধান শুরু দুদকের ঈদুল আছায় সরকারি ছুটি তিন দিনই থাকছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী এবং দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি তিস্তা ব্যারেজ থেকে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার জামালপুরে একজনের মৃত্যু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিস্তারিত করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল ইন্নানিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন রাজধানী এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য বিএনপি মহাসচিব জাপা চেয়ারম্যান সহ রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা আজ বাদজহর যমুনা ফিউচার পার্ক মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে আরও জানাচ্ছেন মইনুল আহসান প্রাণঘাতী করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চোদ্দই জুন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল করোনায় তার কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অবস্থার অবনতি হয় তার চিকিৎসায় দশ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় সেই সাথে টেলিকনফারেন্সে চীন আর সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া হয় তবে সব কিছু ব্যর্থ হয় সোমবার তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মধ্য দিয়ে করোনা ধরা পড়ে এবং সাথে তার ছিল ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন কিডনি ডিজিজ ছিল এবং বাইশ তারিখে বাইশে জুন আমরা ওনাকে শরীর খারাপ করে স্যাচুরেশন ফল করে এবং তার শ্বাস প্রশ্বাস হয় তখন আমরা তাকে করোনা আইসিউতে নিয়ে যাই এবং ওখানে তার চিকিৎসা হয় চিকিৎসায় আমাদের প্রায় দশজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত ছিলেন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ওনার চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে বাঁচাতে পারিনি আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে বিনম্ব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফনের অনুমতি দেওয়ার জন্য উনিশশো সালে যমুনা গ্রুপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম বাবুলের যাত্রা এরপর ব্যবসা ক্ষেত্রে যেখানেই হাত দিয়েছেন ধরা দিয়েছে সাফল্য একে একে শিল্প ও সেবা খাতে তিনি গড়ে তোলেন দৈনিক যুগান্তর যমুনা টেলিভিশন সহ বিভিন্ন খাতের একচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বর্তমানে পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করছে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়ী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে হাসপাতাল ও মরহুমের বনানীর বাসায় ভিড় করেন স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে স্বপ্ন আমরা কেউ দেখতে পেতাম না সেই স্বপ্ন উনি দেখতে এবং সেই স্বপ্নকে উনি বাস্তবায়ন রূপে নিতে পারতেন এরকম মানুষ বাংলাদেশ হারাচ্ছে আমাদের যারা বাংলাদেশের গ্রোথকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম বাবুলের বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর তিনি স্ত্রী সংসদ সদস্য সালমা ইসলাম এক ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা অনুপাতে করোনা শনাক্তের হার আগের রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় এই হার প্রায় পঁচিশ ভাগ তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে করোনা নিয়ে মানুষের আতঙ্ক কমে আসায় নমুনা পরীক্ষার চাপও কমছে অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় একদিনে করোনায় মারা গেছেন আরও উনচল্লিশ জন নতুন করে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার নিরানব্বই জনের শরীরে ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্টে জুলাইয়ের শুরু থেকে দেশে করোনা পরীক্ষার পরিমাণ কমে আসায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় আলোচনা চলছে সংক্রমণ কমছে নাকি বাড়ছে তা নিয়েও তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে কমছে পরীক্ষার চাপ বুথ ল্যাব বা হাসপাতালে আগের মতো ভিড় নেই যেখানে আগে তিন চার পরও অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে নমুনা দেওয়ার জন্য থাকতেন কিন্তু এখন একটার পরে আর বুথগুলি শূন্য হয়ে যায় নমুনা পরীক্ষা করার জন্য কেউ আসে না সুস্থতা ঘোষণা করার জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার দরকার হচ্ছে না এই জন্য পরীক্ষার সংখ্যা কিছুটা কমেছে 
তাছাড়াও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফি ধার্য করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য সেই কারণে কিছুটা কমতে পারে মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা অনেকটাই কমে গেছে তারা রিল্যাক্সেন্ট হয়েছে নাসিমা সুলতানা জানান করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে সাধারণ ও আইসিইউ বেডও খালি রয়েছে সাধারণ সজ্জা রোগী ভর্তি আছে 4167 জন এবং খালি আছে 10497 টি সাধারণ সজ্জা আইসিইউ সজ্জা সারা দেশে 374 টি छियाबर मध्य चौबीस घंटा चार हजार सातश तीन जन सह मोट सुस्त हार संख्या प्राय एक लाख जर नमुना परीक्षा कर दरकार इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका नमुना दीबें और परीक्षा कर করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট দেওয়ায় যে কেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা আরিফ চৌধুরী তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এর আগে তাকে ঢাকা মহানগর হাকিম শাহিনুর রহমানের আদালতে হাজির করে চার দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান বহুল আলোচিত ডাক্তার সাবরিনা আরিফকে সোমবার পৌনে বারোটার দিকে ঢাকার সিএম আদালতে হাজির করে পুলিশ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডাক্তার সাবরিনার চার দিনের রিমান্ডের আবেদন করে এ সময় সাবরিনার পক্ষে তার আইনজীবী তার জামিন চান উভয় পক্ষে শুনানি শেষে আদালত জামিন না মঞ্জুর করেন সেই সাথে তার তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন করোনা ভাইরাসের পনেরো হাজার চল্লিশটা সার্টিফিকেট সে জাল প্রদান করেছে এই মর্মে তার রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন ছিল যে এই সার্টিফিকেটগুলি কিভাবে কার মর্মে কাদের কারা কারা জড়িত আছে এদের নাম ঠিকানা যাচাই বাছাই করার জন্য আমরা রিমান্ড চাইলে আদালত সন্তুষ্ট তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন रोबार डा सबरिना के तेजगव डिसिफिशे जिज्ञास पुलिस नमुना परीक्षा छाड़ा करना परीक्षार भुआ रिपोर्ट देर अभिजोग विषय सन्तोष जनको जवाब दीते नाराएं ग्रेफ्तार कर पुलिस সম্প্রতি সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পায় জে কেজি হেলথ কেয়ার প্রথম দিকে আইডিসিআর থেকে কিছু নমুনা পরীক্ষা করলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অর্থ নেয়ার এবং ভুয়া করোনা রিপোর্ট দেয়ার নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই ভুয়া সনদ দেওয়ার অভিযোগে সাবরিনার স্বামী আরিফকে এর আগে তেইশ জুন গ্রেপ্তার করে পুলিশ জে কেজি হেলথ কেয়ার থেকে এ পর্যন্ত সাতাশ হাজার রোগীর করোনা টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তবে এর মধ্যে এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ জনের করোনা পরীক্ষা আইডিসিআরের মাধ্যমে সঠিক পরীক্ষা করানো হয়েছিল বাকি পনেরো হাজার চারশো ষাটটি পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ল্যাপটপে তৈরি হয় পুলিশ আরও জানায় নমুনা সংগ্রহের জন্য জে কেজির হটলাইন নম্বরে ফোন করলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করতেন আবার তাদের বুথে এসেও নমুনা দিতেন অনেকে এর জন্য টাকা নেওয়া হতো चेयरमैन मोहम्मद शाहेदी दुर्नीतर अनुसंधान शुरू कर दुर्नीति दमन कमिशन गठन कर तीन सदस्य कमिटी एर स्वास्थ्य अधिद्तरे क्यों जड़ित थे कठोर व्यवस्था नियार हुशियारी दिए दुदक चेयरमैन इकबाल महम्मद तब टीआईबी बुद्ध शाहेद नये उत्थान पेचने जरा सहायता कर तरह बिुदे दृष्टानमूलक व्यवस्था नीते रिपोर्ट कर महबूब कबीर चपल सरकार घनी परिचय दिए जे शाहेद प्रभाव प्रतिपत्ति देखा से शाहेद एन फेरारि आसामी करना टेस्ट जालियात मामल में आलोचित देश विदेशे बड़ी आस एक पर एक कूकर्म खबर दुर्नीतर तथ्य तो संग्रह करते मठे नेमे दुदक टीम विभिन्न माध्यम सबग लोक कलेक्शन कर चुक्ति पब्लिक सार्वेंट आ 
যদি আপনার একটা মামলা আমরা আমাদের করতে হয় যদি সরকারি কর্মচারী জড়িত থাকে এবং আমরা অনুসন্ধান করে পাই যে অপরাধ হয়েছে তাহলে আবার ওই মানি লন্ডারিং ইস্যুটাও চলে আসবে অবৈধ সম্পদও আসবে যদি আমাদের হাতে আসে র্যাবের অভিযানে বেরিয়ে আসে দু হাজার চোদ্দ সালে রিজেন্ট হাসপাতালের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয় তারপরও সেই হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার জন্য চুক্তি করেন মন্ত্রীসহ স্বাস্থ্য বিভাগের ঊর্ধ্বতনরা টিআইবি বলছে প্রভাবশালীদের ছত্রছায় এই পর্যায়ে এসেছে শাহেদ আইনের আওতায়ন্ত হবে তাদেরকেও যে পিছনে অবশ্যই শালী মহলের প্রসাদিকভাবে অনুধার রয়েছেন তারা বিশেষ করে যাদেরকে ভূমিকাত্মা বলা হয় স্বাস্থ্য খাতেও শুদ্ধি অভিযান চালানোর পরামর্শ টিআইডি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা আসন্ন ঈদুল আজহায় সরকারি ছুটি তিন দিনই থাকছে এ সময় কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এ কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আপেল মাহমুদের রিপোর্ট প্রায় এক মাস পর গণভবন থেকে সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সহ সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন করোনার কারণে গত ঈদে সরকারি ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হলেও ঈদুল আজহায় সে ধরনের পরিকল্পনা নেই সরকারের সামনে যে ঈদ আছে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে যে ঈদের সময় যে তিন দিন ছুটি আছে এই তিন দিন ছুটি বর্ধিত হবে না আর যে যেখানে থাকবে কার যার যেখানে কর্মস্থল সে তার হেডকোয়ার্টার ত্যাগ করতে পারবে না চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের জনগণকে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব হবে বলে সরকার আশা করে এই আইনের মাধ্যমে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গবেষণা সেবার মান এবং সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটবে এটাই আশা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এটা একটা অন্যতম মূল লক্ষ্য এটা নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এটা এখন ড্রাফটিং উইংয়ে যাবে সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আবার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় আসবে এদিকে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের পাশের ছোট দ্বীপরাষ্ট্র পালাও প্রজাতন্ত্রের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান সচিব ষোলোই জুলাই দু হাজার উনিশ তারিখে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পক্ষ হতে চুক্তিটি অনুসমর্থন করা প্রয়োজন তো সর্বোপরি চুক্তিটি অনুসমর্থন করা হলে এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে খুব ইন্টারেস্টিং যে ওইখানে যে দুই হাজার বাংলাদেশি আছে তাদের একটা বড় সংখ্যক সুপারি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাড়া এবং এইসবের কাজে তারা নিয়োজিত রয়েছে আর কি এ সময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ স্মরণীয় করে রাখতে দিনটিকে ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগের ভেতরে যারা বর্ণচোরা সেজে সম্পদ বাড়িয়ে দলে ভাবমূর্তি নষ্ট করবেন তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমের সাথে আলোচনায় তিনি আরও বলেন দলে আশ্রয় নিয়ে কেউ ভাগ্য বদলাতে পারবেন না দুঃসময় পরীক্ষিত কর্মীদের পেছনে রেখে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে থাকার কোনো সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আর সুযোগ নেই যারা দলের ভেতর বর্ণ চোরা হয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে নিজের সহায় সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টায় করবে অনিয়ম করে তাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি এমন অপকর্ম আওয়ামী লীগ মেনে নেবে না 
সরকার আন্তরিক বলে কোন গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশের আগে ডিজেন্টের অপকর্ম রুখে দিয়েছে বলে দাবি করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তবে রিজেন্ট জেকেজির বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল বলেও মনে করেন তথ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এদের কর্মকাণ্ডে জনগণের মধ্যে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়েছে সচিবালয়ের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী জানান অপকর্ম ঢাকতে কোনো প্রতারক যেন পত্রিকা ডিক্লারেশন কাজে লাগাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে এই সময় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিএনপি সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিএনপির রাজনীতি এখন সংবাদ সম্মেলন কেন্দ্রিক জনগণের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সর্বনিম্ন পর্যায়ে মৃত্যু হার রয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু তাদের মধ্যে একটি সরকার এটি আরো সুচারুভাবে করতে চায় বিধায় এই অনিয়ম দুর্নীতিগুলো সরকারি উদ্ঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এদেরকে এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আরো সতর্ক হওয়ার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা ছিল করোনা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বগুড়া এক যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচন সকাল নয়টায় শুরু হয়ে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ বগুড়া এক আসনে ছয়জন প্রার্থী হল বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন এখানে একশো তেইশটি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ তিরিশ হাজার একশো সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নান এর মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল অন্যদিকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইসমা তারা সাদেকের মৃত্যুতে যশোর ছয় আসন শূন্য হয় এখানেও বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয় আওয়ামী লীগের শাহিন চাকলাদার এবং জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই আসনের ভোটার দুই লাখ তিন হাজার আঠারো জন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় এই নির্বাচন আর পেছানোর সুযোগ ছিল না বলে জানায় নির্বাচন কমিশন দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি কিছুটা কমায় তিস্তা ব্যারেজ এলাকা থেকে রেড অ্যালার্ট তুলে নেওয়া হয়েছে জামালপুরে বন্যা পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন জাহিদুল আলম উজানের ভারী বৃষ্টিপাত আর পাহাড়ি ঢলে নীলফামারীতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে তবে পানি কিছুটা কমে সোমবার দুপুরে বিপদসীমার ত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় রোববার রাতে জারি করা রেড অ্যালার্ট তুলে নেওয়া হয় লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করে ভাটি এলাকায় বসবাসরতদের নিরাপদ আশ্রয় সরে যেতে সতর্কতামূলক প্রচারণা চালায় প্যারেজ কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন জানায় বন্যা দুর্গতদের জন্য একশো বিশ মেট্রিক টন চাল ও দুই লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে পানিবন্দী নয় উপজেলার প্রায় এক লাখ মানুষ তলিয়ে গেছে বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত রংপুরে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে তিস্তা তীরবর্তী গঙ্গাচড়া পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলার প্রায় বিশ হাজার পরিবার দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন গঙ্গাচড়ার কোলকন্দ ইউনিয়নের একটি বাঁধে প্রায় দুশো ফুট এরই মধ্যে ভেঙে গেছে গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদসীমার একান্ন ও ঘাঘট নদীর পানি পঁচিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাড়ছে যমুনা কাটাখালী ও করতোয়া নদীর পানি পানির চাপে হুমকির মুখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সিরাজগঞ্জে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দুর্ভোগে পাঁচ উপজেলার দেড় লাখেরও বেশি মানুষ করোনায় এবং বন্যার ত্রাণ তৎপরতা না থাকায় হতাশ দুর্গত এলাকার মানুষ তবে জেলা প্রশাসন বলছে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য একশো পঁচিশ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমার সাতানো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী জেলার এক লাখ পনেরো হাজার মানুষ সরকারি চোদ্দটি আশ্রয় কেন্দ্র সহ বিভিন্ন উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গতরা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি খাবার শিশু ও গোখাদ্য সংকট সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার একত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দি সাত উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ডুবে গেছে প্রায় আটশো হেক্টর আউশ ও রোপা আমনের বীজতলা বিতরণ করা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া আট লাখ টাকা ও তিনশো পঁয়তাল্লিশ মেট্রিক টন চাল সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বেড়ে সিলেটের পাঁচ উপজেলায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দি প্রায় দুই লাখ মানুষ 
দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা করোনা টেস্ট নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজি জালিয়াতির সাথে সরকার দলীয় রাঘব বলরা জড়িত বলে দাবি করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি তার অভিযোগ তাই গডফাদারদের ধরা হচ্ছে না নয়পলটন কেন্দ্র কার্যালয়ে করোনা প্রতিরোধে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন সরকারি দুর্নীতি লুটপাটের কারণে স্বাস্থ্যখাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে বলে এই সময় অভিযোগ করেন তিনি আজকে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে চব্বিশ ঘন্টায় ছাপ্পান্ন হাজারেরও বেশি মানুষের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে ফ্লোরিডাতে নতুন শনাক্ত হয়েছে কম পক্ষে পনেরো হাজার সব মিলিয়ে সেদেশে এখন আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ল তিন লাখ তিরিশ হাজার মারা গেছেন এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশোরও বেশি মানুষ সংক্রমণের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পরই রয়েছে ব্রাজিল চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে মারা গেছে ছয়শো একত্রিশ জন আক্রান্ত হয়েছে প্রায় আঠারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার বলা হচ্ছে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি এদিকে প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকোতে মৃতের সংখ্যা ছাড়ে ছাড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার আক্রান্ত প্রায় তিন লাখ জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হিসেবে সারা বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি নব্বই লাখের কাছাকাছি আর মারা গেছেন প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার এবারে পার্টি এক্স খেলার খবর জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশ অনুর্ধ ষোলো নারী দলের অধিনায়ক মারিয়া মান্ডা তাছাড়া অধিনায়কত্ব তাকে আরও ভালো খেলার প্রেরণা দেয় বলেও জানান মারিয়া করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে মাঠে যেতে পারছেন না তবে নিজেদের ফিট রাখতে ঘরোয়াভাবে অনুশীলন করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবলাররা বাফুপে তৈরি করে দেওয়া শিডিউল অনুযায়ী অনুশীলন করছেন তারা সাউদাম্পটনের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্বাগতিকদের দেয়া দুইশো রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে সাতাশ রানে তিন উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা তবে জার্মানির ব্ল্যাকউডের পঁচানব্বই রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ছয় উইকেটে দুশো রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর আগে আট উইকেটে দুশো চুরাশি রান নিয়ে খেলতে নেমে তিনশো তেরো রানে থামে ইংলিশদের দ্বিতীয় ইনিংস স্বাগতিকতে দুইশো চার রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে তিনশো আঠারো রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ইনিংসে নয় উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন ক্যারিবীয় পেসার শ্যানন গ্যাব্রিয়েল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনায় মারা গেলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল একদিনে আরও উনচল্লিশ জনের মৃত্যু আক্রান্তের হার সর্বোচ্চ আতঙ্ক কমে আসায় করোনা পরীক্ষার চাপ কমছে বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা টেস্ট প্রতারণার মামলায় তিন দিনের রিমান্ডে জেকেজি চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা রিজেন্ট হাসপাতালে চেয়ারম্যান শাহেদের দুর্নীতি অনুসন্ধান শুরু দুদকের ঈদ উল আজহায় সরকারি ছুটির তিন দিনই থাকছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর এবং দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি তিস্তা ব্যারেজ থেকে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার জামালপুরে একজনের মৃত্যু দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে